மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்களே நேற்று நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் ஒன் பார்த்தோம் சந்திரயான் டூ இன்றைக்கி பார்க்குறோம் குழப்பக்கூடாது அப்படின்னால அது ஒரு நாள் இது ஒரு நாள் பிரித்தாச்சு சந்திரயான் டூ அப்படின்னாலே நிலவின் தென்பகுதியை மைண்டில் வச்சுருந்தோம் ஏன்னா நிலவின் தென்பகுதி மர்மமான பகுதி அந்த தென்பகுதியை வந்து இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்ததில்லை இதுக்கு இது பற்றி கூட ஒரு சிக்ஸ் மார்க் ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கோம் நம்முடைய பி நம்முடைய மெட்டீரியல் லிங்க்கில் கீழே இருக்கும் மாணவர்களே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்ப்பா சில பேர் நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் மட்டும் தான் நினைக்கிறீங்க நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பிடிஎஃப் தான் வீடியோ எடுக்கிற பிடிஎஃப் அது போக ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நாலு ஐந்து பிடிஎஃப்கள் அதாவது வீடியோ இல்லாத பிடிஎஃப்களையும் நாங்கள் பிடிஎஃப் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது எப்படின்னா நீங்கள் ஓனாக படிச்சுக்கிற மாதிரி அதுவும் நீங்கள் தேடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நாங்களே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் இருக்குப்பா சில பேர் வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே பா போயிடுறாங்க அந்த பிடிஎஃப் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கீழே நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் மெட்டீரியல் லிங்க்குன்னு நம்முடைய ஸ்டாப் கோபி கொடுத்துருப்பார் உங்களுக்கு அதில் எல்லா பிடிஎஃப்மே இருக்கும் சரிங்களா ஓகேப்பா கவனிங்க சந்திரயான் டூ நிலவின் தென்பகுதியை ஆய்வு செய்யும் திட்டம் சந்திரயான் டூ இந்த சந்திரயான் டூ விண்கலமானது எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு சிறுகரிகோட்டாவிலேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க சிறுகரிகோட்டான்னா எதுப்பா சதீஷ்தவான் விண்வெளி மையம் அதை எடுத்துகிட்டு போன ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் நாட் பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் ஜிஎஸ்எல்வியில் மார்க் த்ரீ அப்படின்ற அந்த ராக்கெட் தான் அந்த ராக்கெட் மூலமாக தான் இந்த சந்திரயான் டூ விண்ணிற்கு பாய்ந்தது ஸோ சந்திரயான் டூ சேட்டலைட் லான்ச் ஃப்ரம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஸ்பேஸ் சென்டர் பை தி ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஆன் டுவெண்ட்டி டூ ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த செயற்கைக்கோள் எத்தனை பகுதிகளால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பகுதியால் ஆனது ஒருதுக்கு பேர் ஆர்பிட்டார் சுற்றுக்களம் இன்னொன்றுக்கு பேர் தரையிறங்கி லேண்டர் இன்னொன்றுக்கு பேர் உளவி ரோபர் இந்த மாதிரி மூணு மிஷன்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணது இது இதில் ஆர்பிட்டார் அப்படின்றத பற்றி லைட்டாக பார்ப்போம் கவனிங்க இந்த ஆர்பிட்டார் அந்த வார்த்தையிலே தெரியுது சுற்றுக்களம் எதை சுற்று வரக்கூடிய களம் நிலவினை சுற்றி வரக்கூடிய களம் இனி கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பைலாலு அப்படின்ற இடத்துல ஒரு இந்திய சூழ்நிலை விண்வெளி வலையகம் ஒன்று இருக்குது அதாவது அது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அல்லது நம்ம இஸ்ரோ இன்ஸ்டியூஷன் நிறையா பார்த்தோம் இல்லையா இஸ்ரோவுடைய நிறுவனங்கள் அதில் இந்த நிறுவனத்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்திய சூழ்நிலை விண்வெளி வலையதளத்துடன் விக்ரம் எனப்படும் தரையிறங்கியோடையும் கனெக்டில் இருக்கிற மாதிரி இந்த சுற்றுக்களம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது சரிங்களா இட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த மூன் அண்ட் இட் இஸ் ஏ கேபபிள் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் வித் இந்தியன் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க் அதை தான் இந்திய சூழ்நிலை விண்வெளி வலைதளம் அப்படின்றாங்க ஐடிஎஸ்என் அப்படின்வாங்க எங்கே இருக்குன்னா பைலாலு இது எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்குது அதோடையும் விக்ரம் லேண்டர் அப்படின்ற இதோடையும் தொடர்பு இரு தொடர்பில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆர்பிட்டாராக செட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து தரையிறங்கி லேண்டர் தரை இறங்கி லேண்டர் இந்த லேண்டருக்கு ஒரு பேர் வச்சுருந்தாங்க விக்ரம் சாராபாய் அப்படின்னு இவர் யாருப்பா நம்முடைய இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் தந்தை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மனசே விக்ரம் சாராபாய் தான் சரிங்களா ஏன்னா இவர் ஆரம்பித்த விஎஸ்எஸ்சி விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் அதுதான் நம்ம காலப்போக்கில் பா காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோனே மாற்றிக்கிட்டோம் சரிங்களா ஓகே இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மையத்துக்கு பேர் இவர் பை இவர் இவர் பேர் தான் அங்கே கூட ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பேட் இருக்கு இல்லையா தும்பா அது கூட ஒரு முறை ஒன் வரில் கேட்டிருந்தேன் சரி கேவனிங்க இட் இஸ் நேம்ட் அஸ் விக்ரம் இன் தி மெமரி ஆஃப் டாக்டர் விக்ரம் எ சாராபாய் த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அடுத்தது துறை உளவின்னு போட்டிருக்காங்க துறை உளவி அல்ல அது தரை உளவி இதை மாற்றிக்கப்பா இந்த ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் மாற்றி தர தர சொல்கிறேன் துறை உளவி அல்ல தரை உளவி அதுமாரி போவர் இல்லை ரோவர் இதை மட்டும் மாற்றிங்க நான் கரெக்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன் நம்முடைய மெட்டீரியல் லிங்க் கீழே கொடுப்பாங்க இல்லையா அதில் அந்த ரெண்டுமே நான் மாற்றி கொடுக்க சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது பிரக்யான் அப்படின்வாங்க இந்த ரோவர் என்ன சொல்லுவாங்க பிரக்யான் அப்படின்வாங்க பிரக்யான் அப்படின்றது ஒரு ஹிந்தி வேர்டு இதுக்கு என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவுன்னு அர்த்தம் விஸ்டம் என்ன மீனிங் விஸ்டம்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சரி இந்த ரோவரை நம்ம மட்டும் தான் அனுப்பியிருக்குமான்னு இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சீனா அனுப்பியிருக்கு அனுப
ஓகே இந்த சந்திரயான் டூ உடைய சாதனைகள் என்ன அப்படின்னா நிறைய சொல்லலாம் அதில் ஒரு சில இது குறிப்பிடத்தகுந்தது மட்டும் பார்ப்போம் இத்திட்டமானது சிக்கலான திட்டம் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஏன் சார் அப்படின்னா அவ்வளோ என்ன நிலவுடைய தென்பகுதி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அனுப்புறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதனால் இது ஒரு சிக்கலான திட்டம் காம்ப்ளெக்ஸ் மிஷன் அப்படின்றாங்க சந்திரயான் டூ மிஷன் இஸ் ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் மிஷன் கம்பேர் டு த ப்ரீவியஸ் மிஷன் சந்திரயான் ஒன் மற்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நிலவுடைய பெரும்பாலான நேரங்களில் நிழல் படிந்திருக்கக்கூடிய சதன் ரீஜியன் தெற்கு பகுதியை ஆய்வு செய்வதற்காக தான் இந்த சந்திரயான் டூவே அனுப்பப்பட்டது இட் எய்ம்ஸ் டு அனலைஸ் தி டார்கன் பார்ட் ஆஃப் த மூன் சதன் பார்ட் ஆஃப் த மூனை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன சார் அந்த தென்பகுதியில் கண்டுபிடிச்சிச்சு அப்படின்னா ரெண்டு குழியை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏன் சார் எதுக்கு சார் குழி அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அதாவது மன்சின் சு சிம்பிள் எசு அப்படின்னு பேரே வச்சிட்டாங்க அந்த குழிகளுக்கு ஆல்ரெடி பேர் இருந்திருக்கு அந்த குழிகளுக்கு அந்த குழிகளை படம் பிடிச்சு அனுப்பிச்சிருக்கு டூ ஹோல்ஸ் ஆஃப் சதன் மூன்ஸ் வாஸ் ஃபவுண்ட் பை திஸ் மிஷன் மணிசு சிம்பிள்ஸ் இந்த ஏன் வந்து நிலவுடைய தென்பகுதியை பார்க்க முடியல அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபோர் மார்க் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா அதுவே மிக சாரி ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் மிக முக்கியமான கேள்வி தான் அதுக்கு பதில் வந்து பிடிஃபாக கீழே இருக்குது பார்த்துங்க சரிங்கப்பா அடுத்து கவனிச்சிங்கன்னா சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் நிலவின் சுற்று வட்டப்பாதையில் நுழைந்த நாள் எப்போ வந்து உள்ள என்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆகஸ்ட் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆகஸ்ட் இருபது ஒரு நிமிஷம்ப்பா சந்திரயான் டூ வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்செட்டட் இன் டு தி லூனார் ஆர்பிட் ஆஃப் மூன் டுவெண்ட்டித் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயற்கைக்கோள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது செப்டம்பர் ஏழில் நிலவிற்கு மேல் அதாவது நிலவுக்கு பக்கத்தில் போச்சு எவ்வளோ பக்கம் தெரியுங்களா ரெண்டே ரெண்டு கிலோமீட்டர் நிலவுக்கும் இந்த சந்திரயான் டூ இதுக்கும் ரெண்டே ரெண்டு கிலோமீட்டர் நுழைவில் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் போகிறப்ப அந்த சேட்டலைட் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோலை இழந்துருச்சு அதாவது என்னென்னா பூமியிலிருந்து அதை வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல அங்கே என்னாச்சுன்னே தெரியல ஆனால் அதுக்கப்புறமா அமெரிக்கா இன்னொன்று அனுப்பிச்சாங்க இன்னொரு சேட்டலைட் அப்போ இது விழுந்து கிடந்த மாதிரி ஃபோட்டோவாக அனுப்பிச்சாங்க அப்போ தான் தெரியும் இது வந்து நிலவுடைய மேற்பாகத்தில் அப்படி விழுந்துருச்சு அந்த ஈர்ப்பு விசையால் நிலவுடைய ஈர்ப்பு விசை தெரியும் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் தான் அப்படியே உள்ளே விழுந்துருச்சு சரிங்களா ஓகேப்பா அடுத்து கவனிங்க இன் தி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மிஷன் ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் அபவ் தி லூனார் சர்ஃபேஸ் லேண்டர் விக்ரம் லாஸ்ட் இட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வித் த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் ஆன் செவன்த் செப்டம்பர் டூ ரைட் ஓகே இது அடுத்து என்ன வேறு என்ன தான் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் சீன் முடிஞ்சு போச்சு இது நிலவின் தென்பகுதியினை ஆய்வு செய்த முதல் செயற்கைக்கோள் இது தான் இதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த நாடுகள் போச்சே தவிர ஆனால் தென்பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்த முதல் நாடுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியா தான் சரிங்களா ஓகே இதற்கான செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் அமெரிக்கன் டாலர் மதிப்பில் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் அமெரிக்கன் டாலர் த காஸ்ட் ஆஃப் திஸ் மிஷன் நியர்லி ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பாருங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணோம்னா செலவு பண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னது முழுமையாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியல அதான் வருத்தம் ரைட்டுங்களா ஓகே அதாவது ஒரு விளையாட்டுனா வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம் அப்படின்ற மாதிரி சேட்டலைட்டும் அப்படி தான் வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம் ரைட்டுங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நல்லபடியாக படிச்சுங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மெயின்ஸ் ஒரு கொஸ்டினோட அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூப்பா